വെൽക്കം ടു എക്സാം പോയിന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റേഷ്യോ അഥവാ അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് മെഷേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓക്കെ രണ്ട് മെഷേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മെഷേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ കമ്പാരിസൺ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെങ്കിലോ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആവും അല്ലെ ആ ഒരു തോട്ടാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സെവൻത്തിലൊക്കെ റേഷ്യോനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഈ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൾ ജിപ്ര യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം മിസ് അധികം ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആദ്യം നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ അമ്മു ആൻഡ് ചിന്നു ഡിവൈഡഡ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻ എ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്താണ് അമ്മുവും ചിന്നുവും എന്ത് ചെയ്യാണ് അൻപത്താറ് രൂപ ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ അൻപത്താറ് രൂപ രണ്ടുപേരും ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഏത് റേഷ്യോയിലാണെന്ന് നോക്കിക്കേ ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ഇവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കീറി എടുത്തു എന്നല്ല കേട്ടോ മീനിങ് എന്താണ് അൻപത്താറ് രൂപയിൽ നിന്ന് ഇത്ര രൂപ ചിഹ്നവും ഇത്ര രൂപ അമ്മവും എന്ത് ചെയ്തെടുത്തു എടുക്കുകയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ഈച്ച് ഗോട്ട് ഓക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര വീതമാണ് കിട്ടിയത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സെവൻത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു പഠിച്ചത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ രണ്ട് പേരെയും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെ അതായത് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്ര വരും എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ഈ അൻപത്താറ് രൂപയെ എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അൻപത്തി ആറ് രൂപയെ എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതില് മൂന്ന് ഭാഗം ആരെടുത്തു അമ്മ എടുത്തു അതില് അഞ്ച് ഭാഗം ചിഹ്നവും എടുത്തു ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് അല്ലെ റേഷ്യോ അല്ല അംശബന്ധം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നോക്കാം ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മീനിങ് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് പാർട്സ് ആക്കി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിൽ മൂന്ന് പാട്ട് അമ്മുവിനും അഞ്ച് പാട്ട് ചിന്നുവിനും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് അമ്മൂവിന് കിട്ടിയത് എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതും അമ്മൂവിന് കിട്ടിയത് എങ്ങനെ എഴുതും എങ്ങനെ എഴുതുന്നേ അൻപത്തി ആറ് രൂപയെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റുപ്പീസിനെ എട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ എട്ടായിട്ട് എട്ട് ഭാഗങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അതിൽ മൂന്ന് പാട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് അമ്മൂവിന് കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ ടു ത്രീ ഇടും അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ എട്ട് ഭാഗം എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ എട്ട് ഭാഗമാക്കി എന്നല്ല കേട്ടോ എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിൽ മൂന്നെണ്ണം മാർക്ക് കൊടുത്തു നമ്മുടെ അമ്മൂന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അതാണ് എൻ്റെ മീനിങ് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇത്രയാണ് സെവൻ ആണല്ലേ അപ്പൊ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി വൺ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അമ്മൂവിന് കിട്ടിയത് കിട്ടി അല്ലെ അമ്മൂവിന് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് രൂപയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതുപോലെ ചിന്നുവിന്റെ കേസ് നമുക്ക് പറയാലോ ചിന്നുവിന് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ചിന്നുവിന് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റുപ്പീസിനെ എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്താണ് അതിൽ അഞ്ച് ഭാഗമാണ് എന്ത് കിട്ടിയത് ചിന്നുവിന് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അതിൽ അഞ്ച് ഭാഗം എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിൽ അഞ്ച് ഭാഗം നമ്മുടെ ചിന്നുവിന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുന്ന നോക്കിക്കേ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ചിന്നുവിന് കിട്ടിയത് എത്ര രൂപയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ചിന്നുവിന് കിട്ടിയത് അമ്മുവിന് കിട്ടിയതോ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ര
ഓക്കെ ചിന്നുവിന് കിട്ടിയത് ചിന്നുവിന് കിട്ടിയത് എന്തായിട്ട് എടുക്കും ഫൈവ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് അമ്മുവിനും ചിന്നുവിനും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും അമ്മുവിന് കിട്ടിയത് ത്രീ എക്സ് എന്നും ചിന്നുവിന് കിട്ടിയത് ഫൈവ് എക്സ് എന്നും എഴുതും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവര് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്തത് ആരെയാണ് നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റുപ്പീസ് അല്ലെ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെയാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്തത് അല്ലെ അപ്പൊ അമ്മുവിന്റെ ചിന്നുവിന്റെയും കയ്യിലുള്ള പൈസ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അമ്മുവിന്റെ ചിന്നുവിന്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസ നമ്മൾ കൂട്ടിയെടുക്കാണ് ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര രൂപയുണ്ടാവും അൻപത്തി ആറ് രൂപയുണ്ടാവും അല്ലെ അതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അമ്മുവിന്റെ ചിന്നുവിന്റെ കയ്യിൽ ടോട്ടൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് രണ്ടു പേരുടെയും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത്തി ആറ് രൂപയാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ എക്സും ഫൈവ് എക്സും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ കിട്ടും നമുക്ക് അൻപത്തി ആറ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി മൂന്ന് എക്സും അഞ്ച് എക്സും ഓക്കെ മൂന്ന് എക്സുകളുണ്ട് മൂന്ന് ആപ്പിളും ഉണ്ട് അഞ്ച് ആപ്പിളും ഉണ്ട് ഇവർ നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആപ്പിളാവും മൂന്ന് ആപ്പിളും അഞ്ച് ആപ്പിളും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എട്ട് ആപ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് എത്രയാവും എയ്റ്റ് എക്സ് എട്ട് എക്സ് ആവും ദിസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദെൻ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാലോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എട്ടിനെ എയ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം അല്ലെ ഈക്വൽ ടുവിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നേ ഈക്വൽ ടുവിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അത് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണെന്ന് കിട്ടി ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്മുവിന് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് അമ്മുവിന് കിട്ടിയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ത്രീ എക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അല്ലെ അപ്പൊ ത്രീ എക്സ് ഇവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് നമുക്ക് സെവൻ ആണെന്ന് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ത്രീ ഇൻ ടു സെവൻ ട്വന്റി വൺ റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഇതല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലെ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയതാണല്ലോ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിന്നുവിന് കിട്ടിയത് എന്തായിരിക്കും ചിന്നുവിന് കിട്ടിയത് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് എടുത്തത് ഫൈവ് എക്സ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് അല്ലെ അപ്പൊ ഫൈവ് എക്സ് ഇവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സെവൻ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ സെവൻത്തിൽ പഠിച്ച മെത്തേഡ് അല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും മീൻസ് ആദ്യം ചെയ്തല്ലേ എളുപ്പം പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടി എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്രയും അവറായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ തിങ്ക് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ടാവും അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഓൾജിബ്രിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു റേഷ്യോ നമ്മൾ ഈ റേഷ്യോ കാണുന്നത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓൾജിബ്രിക്കൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫുള്ള് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് അമ്മുവിനും ചിന്നുവിനും കിട്ടിയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുക അമ്മുവിന് കിട്ടിയത് ത്രീ എക്സ് എന്നും അതുപോലെ ചിന്നുവിന് കിട്ടിയത് ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ റേഷ്യോ എന്താണോ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടുകയല്ല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഓക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് മിസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നോക്കാം ഇഫ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹാർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ എ ഇസ് ടു ബി ദെൻ ദർ ഇസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സ് such that the first is ax and the second is bx endha parayunnathu nokkike rendu alavugal thammilulla
നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ബ്രെഡ് ും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം റേഷ്യോ ഓക്കെ ബ്രെഡും വീതിയും നീളവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ആദ്യം ആരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ലെങ്ത് ആണോ ബ്രെഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ ബ്രെഡിന് കറ ബ്രെഡ് ആണ് ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ബ്രെഡിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് ത്രീ ഓക്കെ ലെങ്ത് ആണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലെങ്തിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് ഫൈവ് അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിച്ച് നോക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ബ്രെഡ് ും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് എടുക്കുക ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് എന്നും അതുപോലെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് എടുക്കുക ഫൈവ് എക്സ് എന്നും നമ്മൾ എടുക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബ്രെഡ് ത്രീ എക്സ് എന്നും ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് എന്നും എടുക്കാം നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഫൈവ് എക്സ് ബ്രെഡ് ആണ് ത്രീ എക്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ഇനി നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡും ലെങ്തും എന്താണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് കാണാൻ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാം ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു നീളം പ്ലസ് വീതി ഓക്കെ ഇനി ഇത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം ആൻഡ് ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് ആണെന്ന് അറിയാം ഇത് കൊടുക്കാലോ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത്തിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ബ്രെഡ് ബിക്ക് പകരം നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടൂവിനെ മിസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടൂ ഇവിടെ എന്താ സംഭവം ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഈക്വൽ ടൂവിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ എന്തായിട്ട് മാറും ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് മാറും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് നമുക്ക് കിട്ടും ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ആണ് ഫൈവ് എക്സും ത്രീ എക്സും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് എന്താണ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് അഞ്ച് ആപ്പിളും മൂന്ന് ആപ്പിളും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഒരു മിക്കാണ് ഓക്കെ അഞ്ച് ആപ്പിളും മൂന്ന് ആപ്പിളും കൂടി കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എട്ട് ആപ്പിൾ കിട്ടും അല്ലെ എട്ട് എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ ഫൈവ് എക്സും ത്രീ എക്സും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ എയ്റ്റ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാലോ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എയ്റ്റിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ എയ്റ്റിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടേ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈക്വൽ ടുവിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് സംഭവിക്കും അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് മാറും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ട്വൽവ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാലോ എങ്ങനെ വരും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ സിക്സ് എന്നും താഴെ ഫോർ എന്നും നമുക്ക് കിട്ടും വീണ്ടും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ എന്നും ടു എന്നും കിട്ടും അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ടു ആണ് നമുക്ക്
ബ്രെഡായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ബ്രെഡ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ലെങ്ത് എന്തായിരുന്നു ലെങ്ത് എത്രയായിരുന്നു ഫൈവ് എക്സ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ലെങ്ത് ഓക്കെ ഫൈവ് എക്സ് ആയിരുന്നു ലെങ്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് വരും എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ടു ആണ് എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് കൊടുക്കുക എക്സിന് പകരം ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെന്നും ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെന്നും നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ റേഷ്യോയിന്റെ കണക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ബ്രെഡ്ത്തും ലെങ്ത്തും നീളവും വീതിയും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നോക്കിക്കേ ദ ബ്രെഡ് ടേൺ ലെങ്ത് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഫോർ ഇസ് ടു സെവൻ വീണ്ടും റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ചതുരത്തിന്റെ കാര്യമാണ് വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ഒരു ചതുരത്തിന്റെ വീതിയും നീളവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു സെവൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം എന്ത് എഴുതണം നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ നീളത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു അല്ലെ നോക്കി ഒന്ന് ബ്രെഡ് ആണ് കേട്ടോ ബ്രെഡ് ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ലെങ്ത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ ബ്രെഡ്ത്തും അതുപോലെ ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു സെവൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ സെവൻ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഫോർ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ബ്രെഡ് ആണ് കേട്ടോ ഫോർ എക്സ് ലെങ്ത് അല്ല ബ്രെഡ് ആണ് ഫോർ എക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ബ്രെഡിനെ ഫോർ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ലെങ്ത്തിനെ സെവൻ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ പകുതി പണി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കിക്കേ ദ ലെങ്ത് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് മോർ ദാൻ ബ്രെഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ലെങ്ത് സെവൻ എക്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആള് നീളം എന്ന് പറയുന്നത് വീതിയേക്കാൾ ബ്രെഡിനേക്കാൾ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ എന്താ പറയുന്ന നോക്കി നീളം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡിനേക്കാൾ ബ്രെഡിന്റെ കൂടെ എന്താണ് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ആരെ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ലെങ്ത്തിനെ കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അത് നീളം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നീളം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ബ്രെഡിനേക്കാളും പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ബ്രെഡിന്റെ കൂടെ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആരെ കിട്ടുന്നത് ലെങ്ത്തിനെ കിട്ടുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം സെവൻ എക്സ് ആണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഫോർ എക്സ് ആണെന്ന് അറിയാം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സിനെയൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് ഓക്കെ എക്സിന്റെ ടേംസിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരൊറ്റ സൈഡിൽ നിർത്താൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഫോർ എക്സ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ കൂടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ ഫോർ എക്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സെവൻ എക്സിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് പോസിറ്റീവ് ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൈൻ ഒന്നും ഇടാത്തത് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇടും ഓക്കെ ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൈൻ ഒന്നും ഇടാത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈക്വൽ ട്വന്റി പ്രത്യേകിച്ച് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറും മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് മാറും ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കേട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എന്താണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എക്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സെവൻ ഇൻ ടു ഫൈവ് സീക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ആണോ സെന്റിമീറ്റർ ആണോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്ററിന്റെ കേസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് കിട്ടും ഇനി ബ്രെത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ ബ്രെത്ത് ഫോർ എക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഫോർ എക്സ് എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഫോർ ഇൻ ടു ഫൈവ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടി ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിൽ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഇൻ എ റെഗുലർ പോളിഗൺ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഈ സെവൻ ഇസ് ടു ടു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു റെഗുലർ പോളിഗൺ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു സമ ബഹുഭുജം ഉണ്ട് അതിലെ ഇന്നർ ആംഗിളും ഓക്കെ എന്താണ് ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിളും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് സെവൻ ഇസ് ടു ടു എന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിളും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ സെവൻ ഇസ് ടു ടു ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അകക്കോണും പുറം കോണും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഓരോ ആംഗിളും എത്ര വീതമാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു പോളിഗണിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പോളിഗണിൽ എന്താണ് ഒരു പോളികളിൽ നമ്മൾ പോളികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏകദേശം നമുക്ക് ഏതാണ് എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട് എത്ര ആംഗിൾ ഉണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല ഒരു പോളികളിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഇന്നർ ആംഗിളും ഇന്നർ ആംഗിളും പോളികൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന പോളികൾ ആവാം ഇങ്ങനെ വരുന്നതാവാം നമുക്ക് എത്ര സൈഡ് ആണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു പോളികളിൽ ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിളും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ സെവൻ ഇസ് ടു ടു എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് എടുക്കുക ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ എടുക്കണ്ടേ ടു എക്സ് അല്ലേ ഔട്ടർ ആംഗിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുക ടു എക്സ് എന്ന് നമ്മുടെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എടുക്കാം ഓക്കെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ നമ്മൾ ടു എക്സ് എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എന്താണ് ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിളും ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എക്സ് ആണ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഏഴ് എക്സും രണ്ട് എക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ സെവൻ എക്സും ടു എക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടും എത്ര കിട്ടും നയൻ എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ നയൻ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാലോ എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ നയണിനെ നമ്മുടെ ഈക്വൽ ടുവിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നയൺ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൺ ആവും അല്ലെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൺ എത്ര വരും ട്വന്റി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ആണ് നമുക്ക് കിട
angles എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ number of sides എന്ന് പറയുന്നതും equal ആണ് ഒരു പോളിഗണ്ണ ഒരു ബഹുഭുജത്തിന് എത്ര ആംഗിൾസ് ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ എന്തുണ്ടാവും സൈഡ്സും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു ബഹുഭുജത്തിൽ ഒരു പോളികണ്ണ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസിനെല്ലാം ഏതൊരു പോളികൺ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഔട്ടർ ആംഗിൾസിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ ആംഗിൾസിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഏതൊരു പോളികൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഔട്ടർ ആംഗിൾസിന്റെ സം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കുറെ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന പോളികൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റെഗുലർ പോളികൺ ആണ് റെഗുലർ പോളികൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡ്സും എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള പോളികൺസ് ആണ് റെഗുലർ പോളികൺസ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ ആണ് എല്ലാ ഔട്ടർ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അതിൽ ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ ആണ് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ എല്ലാ ആംഗിൾസിന്റെയും സം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിൽ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയെ ഫോർട്ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അതുപോലെ എല്ലാ ആംഗിൾസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും അപ്പൊ എത്ര ആംഗിൾ ഉണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് എത്ര വരും നയൻ ആംഗിൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോളി കണ്ണ് നയൻ ആംഗിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നമ്പർ ഓഫ് ആംഗിൾസും നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഇത്ര തന്നെയായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് നയൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും നയൻ തന്നെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബഹുഭുജത്തിന് ഈ ഒരു റെഗുലർ പോളി കണ്ണ് നയൻ സൈഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അതായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ചോദിച്ചത് ഹൗ മെനി സൈഡ്സ് ഡസ് ദ പോളി കണ്ണ് ഹൗ എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട് നയൻ സൈഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ സെവൻ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ബോയ്സിന്റെയും ഗേൾസിന്റെയും ഓക്കെ ഗേൾസ് ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് കേട്ടോ ഗേൾസിന്റെയും ബോയ്സിന്റെയും റേഷ്യോ സെവൻ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ റേഷ്യോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് എഴുതാം എന്ത് എഴുതണം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് എഴുതണം സെവൻ എക്സ് ആയിട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് എഴുതാ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് ആയിട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പൊ റേഷ്യോ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഓക്കെ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസും നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ സെവൻ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എക്സ് ആണെന്നും നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് ആണെന്നും ആദ്യം എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ ആൻഡ് There are eight more girls than boys. Okay. ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നേ ബോയ്സിനേക്കാളും എട്ട് ഗേൾസ് കൂടുതലുണ്ട് ഓക്കെ ബോയ്സിനേക്കാളും എട്ട് ഗേൾസ് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ ഗേൾസിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗേൾസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം എന്താണെന്ന് പറയാം എന്താ ഗേൾസ് ആണ് കൂടുതൽ ബോയ്സിനേക്കാളും എട്ട് ഗേൾസ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പൊ ബോയ്സ് എത്രയുണ്ടോ അതിന്റെ കൂടെ എട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഗേൾസിന്റെ എണ്ണം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ബോയ്സ് എത്രയുണ്ടോ അതിന്റെ കൂടെ എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ അല്ലേ
എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സിന്റെ ടേമിനെ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ എക്സിനെ ഒന്നും നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയി ഇടരുത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എക്സിന്റെ ടേംസിനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് എക്സ് ഒറ്റക്ക് പോയി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെ ആ ഫൈവ് എക്സിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെവൻ എക്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ സെവൻ എക്സ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫൈവ് എക്സിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചേഞ്ച് ആവും അല്ലെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പൊ ഈക്വൽ ടുവിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവരെന്ത് സംഭവിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോരുമ്പോൾ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും ബാക്കി നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആരാ ഉള്ളേ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സെവൻ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് എന്താ സെവൻ എക്സ് ഏഴ് എക്സുകൾ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അഞ്ച് എക്സുകൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ബാക്കി എത്ര എത്ര പേരുണ്ട് അവിടെ എത്ര എക്സുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ രണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ സെവൻ എക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും അഞ്ച് എക്സിനെ നമ്മൾ മാറ്റി ബാക്കി എത്ര പേരുണ്ട് രണ്ട് എക്സ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ നമുക്ക് ആരെയാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എക്സിനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സിനെ ഇവിടെ നിർത്തുക ബാക്കി എക്സിന്റെ കൂടെ ആരാ ഉള്ളത് ടു ആണുള്ളത് ആ ടൂവിനെ നമുക്ക് മാറ്റണം ഓക്കെ അപ്പൊ ടൂവിനെ എന്ത് ചെയ്യാം എയ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പൊ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോ ഈക്വൽ ടുന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ എന്തായിട്ട് മാറും അത് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ എയ്റ്റ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ഫോർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി എക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സും കണ്ടുപിടിക്കാലോ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ത് വരും സെവൻ എക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ സെവൻ ഇൻ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് എക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻ ടു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ആണെന്നും നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര ഗേൾസും എത്ര ബോയ്സും ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യ